Mtazamaji umoja TV kwanza kabisa niendelee kukukumbusha usisahau kusubscribe YouTube channel Umoja TV lakini pia kututembelea katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram tunatumia Umoja TV ili uendelee kupata habari mbali mbali. Mimi naitwa Mary Mwakibete. Shukrani sana kwa Patrick Mission High School kwa, kwa kutudhamini sisi na kutuwezesha kufika eneo hili kata la ya Ghana na kukutana na mzee ambaye ana uhitaji na ana matatizo mbalimbali. Tutakwenda kufahamu kwanza tuamfahamu yeye ni nani lakini tatizo gani hasa linamsibu huyu mzee naona ni mtu wa kubebwa anaogeshwa anafanywa kila kitu inatokana na nini hii ambatana nami uh, mzee kwanza kabisa shikamo marhaba kwa majina yako unaitwa nani Samuel Buta Irunde Samuel Buta Irunde Buta eh. Irunde eh. kwa yule ambaye anakutazama muda huu uh, tatizo lako hasa ni kubwa ni nini ya kushoto na kulia yote mbovu. Mbovu wake unafanya inashindwa kufanyaje? Inashindwa kutembea. Unaweza ukasimulia ilikuwaaje mpaka miguu ikafikia hatua hii? Aha. Mimi nilikuwa naumwa. So, siku ni kuanza kuumwa nilianza mwezi wa tano Tarehe kama za kumanzoni mwanzoni mwezi wa tano mwaka 95. Mwaka 2015. Mpaka leo hii sitembei. Ilikuwaaje mazingira mpaka ukaanza kuona maumivu ya miguu? Ilianza ilianza kuuma tu kama kawaida. Nikitoka ni kazini nikaja hapa kwa mguu natembea kwa mguu kama kawaida yangu. Kupika kesho nikamwambia siwezi kwenda kazini. Ninauma sana. Akanipeleka hospitali. Siku moja nilikwenda hospitali ya tarehe 4 Ta, tarehe ya kuamkia siku ya mwezi wa 5 Fika tarehe kibiwa tibiwa nikatibiwa nikarudi nyumbani natembea kama kawaida lakini walinileta walinichukua na gari mpaka hapa Kufika pale mwezi wa 5 Sikuamka tena mpaka leo hii. Na ulikuwa unafanya kazi gani mara ya kwanza kabisa kabla ya kupata haya matatizo? Nilikuwa nafanya kazi sokoni, soko matola. Nauza nyanya, vitungu na chupa zingine zingine kama za kwangu na na tena na kuja kuuza. Okay. Hmm. Na na ulipoenda hospitali waligundua tatizo nini au walikwambia nini shida? kwa niambia kunjo sukari na hasa sukari ndio kinanisumbua zaidi nyakati zile sukari ndio imefanya wewe ushindwe kutembea sijui ni nafikiri ni kaje sukari kwa madaktari wao wakasema ni sukari tu ndio inakusumbua na na pipi ndio ikananisumbua na hii miguu kutoka kutembea ni nini wakasema nilite nini uko nyumbani hapa mtu mmoja kaja kanitibu nyumbani mimi sikuelewi na mama alikuwa hayupo ametoka alikuepo simenji yangu akakaa akamwambia bwana naomba miguu sasa akashukuru kesi nini mimi wakati ule siwezi kusema mpaka leo hii yule mzee simoni yuko wapi alinitibu uongo mm, alikuwa ni mganga kienyeji ndio kwa mganga kienyeji wakati mganga kienyeji kabla hajaja ulikuwa unatembea vizuri wakati naumwa nilikuwa natembea ila alipokuja yule mganga kienyeji ukawa sasa uanze kutembea tena nikawa siwezi tembea tena mm -hmm. mm. na hapa unapoishi sasa hivi una mke na watoto na mke na, mke na watoto watatu watoto hao wako wapi Mmoja yuko Mwanza. Mmoja yuko Shinyanga. Mmoja yuko Dar es Salaam. Wanafanya kazi. Wameolewa. Ameolewa. Wabili wameolewa sehemu hizo Mwanza na Dar es Salaam. Ule wa tatu wa kiume yuko Shinyanga. 
<laughs> na waisha waikuja huku kwa ajili ya kukujulia hali au mnawasiliana nao kwa ajili ya kupatia msaada wa kimatibabu hapana mm hawataki -hmm. kwa nini hawataki siku <laughs> Mm. Kwa hiyo unaishi naye hapa sasa uko uko wewe na mke wako tu. Mke wa wa hapili kwa kwanza tuliachana mbeti mama wa watoto wale. Mm. Tuliachana. Na ndio aliyopindisha kwamba msiende. Mm. Walikuwa wanakuja mara ya kwanza. Mm. Nilikuwa simu walikuwa wanakuja na pata mahitaji yao wanaondoka. Mm. Lakini toka wakati ule niliumwa wamepaka wamekoma kabisa kuja hapa. Na unajua kabisa baba unaumu? Wanafahamu. Okay. Na mama ambayo unakaa naye hapa kwa sasa hivi, yeye anafanya shughuli gani ili sasa muweze kuweza kupata chakula na maisha mengine yazidi kuendelea hapa kutokana na hali yako uliyonayo kwa sasa? Hivi <coughs> sasa na okota kuni. Mm. Tio na tunauza anaweza tunakula. Kwa kwa siku mnakula mlo mara ngapi? Mara tatu nakula asubuhi mchana na jioni. Mm. Babu asubuhi na mchana na jioni babu. yani chakula cha wasiwazi cha kula. Mara mbili. Unakula unakula asubuhi nini? Chai tu ya, ya rangi. Mchana. Mm -hmm. Mchana chakula cha kula kidogo. Kidogo mm. nakula. Labda uh, tunatamani kufahamu mpaka sasa hivi labda kuna kiongozi wa serikali ile kuja hapa kukusaidia au wataalamu wa afya wamekuja kwa ajili ya kusaidia kutokana na mke wako kwenda baadhi ya hospitali kwa ajili ya kuomba msaada. Mkoa mkoa. Mhm. Mm Waambia. Mhm. Aliwaambia alikuja kwenye mkutano hapa. Mm. Community center. Akaja aka aka les. Ngamba mkoje yuko ndani. Mm. Wajio nione. Mm. Lakini bahati nzuri yule mkoa mkoa ka akatuma matikitari na watu wengine wengine manesi nzuri wakaja wakantibu ndio anawatuma wanakuja wanatuma wanateta dawa lakini ye akuja kuniona kabisa mm. na hapo unapokaa ni kwako umejenga au ni kwa ndugu yako hapana mm. tumepanga nipanga mm. kodi mnalipa shingapi shilingi shili. F20. Si, eh. Na sasa hivi una miaka mingapi baba? Hapa ndani au wewe umri wako? Miaka 70. Una miaka 70. Mhm. Uh -huh. Tunatamani tu tu tu, tu, tu fahamu pia uh, wewe binafsi kwa sasa changamoto gani ambazo unakutana nazo na unahitaji kusaidiwa? Nyingi sana. Mfano Changamoto mbaini na nipata ya sasa hivi. Na itaji malezi ya tika wamiya malezi kwa jumla. Na kutapata na pata tabu pata malezi. Mfano malezi gani baba? Labda chakula. Nyumba hivi tumepanga. Na vinginevi vingi matumizia. Ya kawaida. Wakati unafanya kazi kipindi cha nyuma, ulikuwa huna uweke akiba kwamba ukiweka akiba mwisho wa siku zitakusaidia na ungekuwa na na kibanda chako kwa sababu miaka yako sasa hivi mpaka 70 uh, ungekuwa na kwako. Ilikuwaaje hii? Sasa ningeniwa nimejenga lakini mpaka tega hii si chajenga. Eh? Maisha yalikuwa kawaida tu nilikuwa natumia na pata hela lakini leo hii ninashindwa kutumia hela. Ela nikipata nisho kwa nikipata wakati ule zitumika miaka zote nimeisha Okay na na, na unawaambiaje watoto ambao wanaingilia ugomvi wa baba na mama pindo wanapoachana wanaanza kumkataa mzazi mmoja kama wewe ambao watoto wako kwamba ugomvi ulikuwa ni wa wewe na mke wako ile wa kwanza lakini wao wamekuchukia wewe na wewe ni baba yao unawaambiaje Sasa watajua wenyewe maana mimi siwezi kusema zaidi Mana mana ke tume 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 kosa na mimi na yeye watoto leo mengine kati walikuwa na kujia kati kati. Awe wewe ndo limkose ya sana mama yao ndo mano akamu akomba baba basi tumwa cheta kaku muwa mama. Ah ah si 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 si
mzee kafariki nikawaita wakazi na mimi nikaenda pale nikazuia kama zizi mpaka kisha nikaja watoto wengine niliwacha huko nikaambia basi mimi nawahi kule nyumbani nikamsikiliza baadhi za watoto basi nikaja nikawaka kule akawa anakuja matokeo yake hakuja akafika akachukua njia moja kwa moja Dar es Salaam akaenda kusikiliza maisha ya Dar es Salaam kaolewa mtazamaji baada ya kuzungumza na mzee Boma Buta. Mzee Buta. Sasa hivi tunazungumza na moja kati ya mpangaji ambaye yuko eneo hili ambako huyu mzee na anaishi hapa. Mama Shaka. Baba. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mashaka Adam Mwangaza. Unaitwa Mashaka. Mm. Uh, mama tangu umehamia hapa na huyu baba upo naye karibu hapa. Uh, changamoto gani ambazo wewe pamoja na kwamba mnakaa nyumba moja wote ni wapangaji lakini huyu ni jirani yako ambazo unaona kweli huyu mzee anazipitia? Ni nyingi sana. Mm maana hana uwezo hakuna mtu watoto wake kupigia simu siku moja nimepiga mimi mwenyewe kwa mkono wangu nikasema baba yenu yuko hoi yanahitaji kama nani mkwe wa huyu alinijibu hivi huyo baba msije mkamzika kikristo ni muislamu nikasema sasa tunaomba hela tumpeleke hospitali inatakia dilipu tukamtundike maji akasema kwanza msimpigie mke wangu mimi ananitumia mimi mke wangu hana uwezo na na nyinyi kama majirani mnamsaidiaje baba huyu ili naye asijione mkweke asione kama ametengwa kuna wakati mimi utakuta mama mke wake ameishiwa pesa na chakula hamna ndani mnafanyaje kama majirani tunafanya hivyo wote maisha yake kwetu ni magumu tunafanana tu wote hapa hakuna aliyemzidi mwezie eh pengine na mimi nikikuwa mara kuja huko mafred mimi nje na niuma nakula eh ndio tunavyoishi hapa tumeishi kama ndugu wewe hmm. ni mama hey. kama ulivyomsikia baba amezungumza hmm. hapa kwamba alikuwa na ugomvi na mke wake na imeleta chanzo kwamba watoto wasimtafute baba yao na kuna wanamsaidiaje unasema nini kuhusiana na vijana wengine kwa sababu kuna wazee au watoto ambao wanaweza kuwa wanafanya hivyo kuingilia ugomvi wa baba na mama ndio nasema hivyo watoto wasiingilie ugomvi wa baba na mama hmm. hawa wausu wasaidi kitu chochote hata wakina Asha kama wanasikia huko wakina Asha hao wajitokeze wajamuone baba yao maana leo atamuona sio atamuona kwenye video e, waje amuone baba yao na kushukuru sana mama e, karibu. asante e, karibuni asante sana karibu Mtazamaji tunakwenda kuona eneo ambalo mzee anaishi ndani ya nyumba ambako mzee ndiko anakolala lakini pia uh, namna ambavyo anapitia changamoto unaona hizi kuni unazoziona hapa ndizo ambazo mke wake anauza 200300 wale pamoja na familia hapa tunaingia ndiko ambako mzee Buta pamoja na mke wake wamejisitiri hapa na hiki uh, ndo chumba ambacho analala mzee huyu naona hapa kuna wheelchair e. Uh, sehemu ambako analala mzee huyu mtazamaji wetu moja TV tuko hapa kwa hisani ya ndugu zetu Patrick Mission High School ambao wao wametuwezesha sisi kufika uh, kata hii ya Ghana Mashariki kwa ajili ya kuzungumza na mzee wetu huyu but na kushukuru sana mtazamaji ambaye umetazama na unaendelea kufuatilia Umoja TV na kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu lakini pia mitandao ya kijamii unatembelea Umoja TV eh, Instagram Facebook Twitter kote tunatumia Umoja TV mimi naitwa Mary Mwakibete na amini tutashirikiana kwa ajili ya kumsaidia mzee wetu huyu ili na yeye basi aendelee kuishi vizuri na apone kabisa yale matatizo yanayomsumbua hii ndio Patrick Mission High School iliongoza masomo ya sanaa na lugha na kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa matokeo ya kidato cha sita ni shule pekee mkoa wa Dar es Salaam iliyotoa wasichana wawili kwenye kumi bora masomo ya sanaa na lugha kitaifa sasa ni miongoni mwa shule nne tu kutoka Dar es Salaam zilizoingia ishirini bora kitaifa matokeo ya kidato cha sita mwaka 2019 kwa kufaulisha wanafunzi wote inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 kwa shule za zake za Patrick Mission High School iliyoko Mivumoni Madale na Jordan Secondary School iliyoko Kunduchi Mtongani Dar es Salaam tumetoa mtoto wa kwanza kitaifa bora lakini ambao tumetoa uh, watoto wawili katika masomo um, ya sanaa kwa upande wa wasichana Tanzania inisubiri na dunia kwa ujumla ina wajali na kuwajenga kitaaluma na maadili kwa Dar es Salaam zisi shule nne tu zimeingia shimo bora Patrick Mission ni shule moja wa Tanzania nzima hati kimishe ni ipo sasa katika ishini bora Patrick Mission High School na Jordan Secondary School wasiliana nao kwa simu namba 0678477869